ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോഹങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പേരെഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ എച്ചിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കിതുപോലുള്ള ടൂൾസുകളിൽ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ സ്പാനറുകളിലോ കത്തികളിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റീലായിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ലോഹങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പേരുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ടേപ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടേപ്പ് നല്ല പശയുള്ള ഏതെങ്കിലും ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എഴുതുക അത് തിക്നെസ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഴുതിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക ഈ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മെറ്റൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി വോൾട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ അത്രയും ഭാഗത്തെ ലോഹത്തെ കെമിക്കലി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലിയിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗത്തെ അത് പെർമനൻ്റാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അങ്ങനെ മായിച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് എച്ചിങ് മെറ്റൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിന് ഇതുപോലെ എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഭാഗം അതിനാൽ എന്താണോ വരേണ്ടത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ഒരു നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി വേണം ഒരു നാല് ക്ലിപ്പുകൾ അത് അത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും രണ്ട് വയറുകളായാലും മതി എങ്കിലും കുറച്ച് കൺവീനിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ക്ലിപ്പുകൾ രണ്ട് വയറുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അത് ക്ലിപ്പുകൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചുമലയും കറുപ്പും കടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആണ് അതിലേക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാഗിരി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കെമിക്കലി ഡിസോൾവ് ആകുന്ന അത് ആസിഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലും ദേഹത്തൊക്കെ പറ്റാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കണ്ണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ തെറിക്കാതെയൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താൽ പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് തെന്നിയിട്ട് കൈ മുറിഞ്ഞ് കയ്യിലൊന്ന് പോറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ആൻറ്റി കട്ട് ഗ്ലൗസ് ആണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച വളരെ വില കുറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അറുപത് രൂപ ഏകദേശം കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് അതിൽ നെഗറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറുപ്പും അതങ്ങനെ വയർ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ചുമലയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോസിറ്റീവും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് ബ്ലാക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവിൽ റെഡും ബ്ലാക്കിൽ നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏകദേശം സെറ്റപ്പായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് വിനാഗിരിയിൽ സാധാരണ വിനാഗിരിക്കകത്ത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് അത് കലക്കി ഡിസോൾവ് ആക്കിയത് കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇയർബഡ്സ് ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അതിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡിസോൾവ് നല്ലവണ്ണം മുങ്ങിയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യേണ്ട വസ്തുവിലേക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെഗറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ
അതിനുശേഷം അത് ക്ലിപ്പ് ആ കോട്ടൺ ബഡ്സിൻ്റെ ആ പഞ്ഞിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടേപ്പ് മാറ്റിയ ഭാഗത്തേക്ക് കുറേ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ബബിൾസ് വരുന്നതായിട്ടും ചെറിയൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ കോർണറിലും എല്ലാ ഇതിലും മാറി മാറി ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ചില ഭാഗത്ത് ചില കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബഡ്സിൻ്റെ അറ്റം ബ്ലാക്ക് ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അത് അന്നേരം മാറ്റുക മാറ്റി വേറെ പുതിയ ബഡ്സ് എടുക്കുക അത് അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് തിരിച്ചിട്ട് വെക്കുക നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ടേപ്പെല്ലാം പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വാഷ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിലുള്ള അതിൽ ആ എച്ചിങ് സംഭവിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്കത് നോക്കാം ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് തുടച്ചെടുക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഓക്സൈഡ്സോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ടാവും അതും ആ വിനാഗിരിയുടെ അംശം അതെല്ലാം തുടച്ച് കളയുക നോക്കി ഇത് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെതായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ നല്ല വ്യക്തമായി അത് അതിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുടച്ചോ കളയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരച്ച് കളയാനൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല പെർമനൻ്റായിട്ട് അതിൽ ഫിക്സായി ഇരിക്കുകയാണത് അങ്ങനെ നമുക്കത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്തുള്ള കത്തികളിലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഓരോ ഭാഗത്തും കുറേ സമയം അമർത്തി അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടത് കളർ മാറുകയും ചെറിയ ബബിൾസ് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വെച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ പിടിക്കാം ആദ്യം വരുന്ന ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ അത് തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പിന് കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേപ്പ് കുതിർന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അത് വലിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കൃത്യമായി വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേപ്പെല്ലാം പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രൊഫഷണലി ഇത് ചെയ്യുമ്പം വിനൈൽ കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കർ കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെൻസിൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അത് അത് എക്സ്പെൻസാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടേപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് സ്വന്തമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല നന്നായിട്ട് വരച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതി നന്നായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിതിങ്ങനെ റഫായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിലിരിക്കുന്നത് പെർമനൻ്റായിട്ട് ടൂൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനോ കത്തികൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യാനോ എന്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ ഡി എ വൈ വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തുടർന്ന് ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാ